हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन बाय गुंजन शर्मा जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि कोरोना रिलेटेड पैंडमिक सिचुएशन में इन वीडियोस का बेनिफिट ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मिल सके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाए आज की जो क्लास है वो नाइन्थ क्लास के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही पार्ट थ्री के रूप में प्रोसीड किया है और स्पेसिफिकली जिस टॉपिक के ऊपर हमें अपना नोटिस देना है नोटिस करना है वो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं ई आर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था होती है जटिल नेटवर्क होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का इसमें वेरियस टाइप की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होकर एक चैनल बनाती हैं और जो ये अरेंजमेंट है चैनल लाइक -like का और फ्लैट सेक्स इसके अंदर सेक्स हैं सेक्स क्या होते हैं कोई थैल जैसी संरचना कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर तो वो सेक कहलाती है वो फ्लैट सेक्स होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं या फिर राउंड वेजिकल्स जैसी स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर हो सकती हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं उनका शेप वेरियस टाइप्स का हो सकता है या तो वो फ्लैट सेक्स के रूप में हो सकते हैं सेक का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्स के ट्यूब्स के उसमें हो सकते हैं या फिर वो किस रूप में हो सकते हैं वेजिकल्स यानी राउंड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं इट मे बी कनेक्टेड टू बोथ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या कि ये जैसे हमने कहा कि दिस इज द एनिमल सेल तो एनिमल सेल के अंदर ये क्या है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो यहाँ होगी तो इसकी एक वाल तो किससे जुड़ी हुई होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरी वाल किससे जुड़ी हुई होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो यहाँ पे दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों से कनेक्टेड रहती है बाहर की तरफ तो ये रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और उस अंदर की तरफ की तरफ से रहती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ यानी मतलब ऊपर नीचे लिपिड्स की बनी हुई है और बीच बीच में इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो उसको हम लिपिड बायलेयर के नाम से जान रहे थे सेम टू सेम वही जो स्ट्रक्चर है वो किसका होता है वो होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का ये डायग्रामेटिक आपको रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है नंबर वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ और ये रफ हम आगे पढ़ेंगे बट स्मूथ का मतलब जिसमें राइबो प्रेजेंट नहीं है और रफ का मतलब जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये आपको क्लियर कट मार्केशन दिखा रखा है येलो कलर का जिसमें रफ अरेंजमेंट हो रहा है रफ अरेंजमेंट का मतलब है कि इसमें क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसके अलावा ये आपको ब्लू कलर में आपको न्यूक्लियस दिखा रखा है उसमें रेड कलर के डॉट से न्यूक्लियस पोर दिखा रखे हैं ये जो अपर रेड कलर का पोर्शन है न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियोलस का मीन्स जो न्यूक्लियस के फंक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करती है और ये आपको राइबोसोम शो कर रखे हैं जो राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है प्रोटीन फैक्ट्री दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो बाहर वाली लेयर ये तो अटैच रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और जो अंदर वाली लेयर है ये अरेंज रहती है ये अटैच रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट एंड मेमिलियन एरथ्रोसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आप कॉम्पिटिशन फाइट करेंगे आगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सभी सेल्स में पाई जाती हैं बट इसका अपवाद है इसका एक्सेप्शन है कि एक तो प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाई जाती और मेमल्स की जो एरथ्रोसाइड है मीन आरबीसीज हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती तो आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल्स में पाई जाएंगी सिवाय प्रोक्योरेटिक सेल्स के और जो मेमिलियन एर्थ्रोसाइड है उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय कीथ पोर्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी कीथ पोर्टर ने की थी 1940 फाइव में एंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय पोर्टर इन 1953 सेकंड क्वेश्चन यहां से आ गया कि डिस्कवरी कब की थी 1945 में और जो इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकु
डिनोट की थी डिनोट किया था इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को वो किया था नाइनटीन में तो आपको ये दो ईयर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने एक तो नाइनटीन और एक नाइनटीन में क्या किया डिस्कवर किया और नाइनटीन में नॉमन किया एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम का कीत पोर्सर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सर्फेस देर आर टू टाइप ऑफ ई आर ये भी बात आपको याद रखनी है कि ई आर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किस बेस पे प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे कि उसके अंदर राइबोसोम है या नहीं है उसके बेस पे जो ई आर है वो टू टाइप्स की हो जाती है नंबर वन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप आर ई आर के नाम से जानते हैं इट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम सिर्फ आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उसकी संरचना जो होगी उसकी सतह जो होगी वो खुरदुरी हो जाएगी तो हिंदी में आप इसको बोलते हैं खुरदुरी अंतर प्रद्रवी जालिका और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम ऑन इट सर्फेस डिवॉइड का मतलब नहीं होना इसके सर्फेस पे राइबोसोम नहीं होते इसीलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है फंक्शन के ऊपर आते हैं रफ ई आर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमें पहले से पता है कि जहां राइबोसोम होंगे वो एज द प्रोटीन फैक्ट्री वर्क करेगा तो जो स्मूथ सॉरी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं इसी कारण वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस ये जो स्मूथ वाली होगी ये प्रोटीन नहीं बनाएगी ये बनाएगी लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प स्किन इन इंट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अब क्या करेगी कि ये जो हमारी स्किन है ये ई आर क्या करती है हेल्प करती है इंट्रा सेलुलर यानी सेल्स के अंदर और इंटर सेलुलर यानी दो सेल्स के बीच में सब्सटेंस को मूव करवाने में भी हेल्प करती है इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट देने का कार्य भी ई आर करती है इट प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी केमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा सर्फेस एरिया अवेलेबल करवाती है इस सर्फेस एरिया में या तो हो कोई ना कोई केमिकल बनाए जाते हैं या कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी बॉडी की एक्टिविटी की जाती है इन वर्टिब्रेट्स वट आर द वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम इन देयर इन विच देर नोटोकॉड कन्वर्ट इन टू वर्टिब्रल कॉलोमन जिनकी नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलोमन यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो है वो पांच है आपके पीसीज हैं एम्फीबिया हैं रेप्टाइल्स हैं एव्स हैं और मेमेलियाज हैं तो इन वर्टिब्रेट्स एस सी आर ऑफ लीवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो भी स्पेसिफिकली कहा कि लीवर सेल्स की टेक्स पार्ट इन द डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स जितना भी हमने कोई पॉइजन खाया है या फिर कोई ड्रग ड्रग ले ली जिसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आ रहा है एलर्जिक रिएक्शन आ रही हैं तो उनको डिटॉक्सीफाई यानी कि उनके विषैले प्रभाव को कम करने का काम कौन करती है एस ई आर करती है और वो एस ई आर कहाँ की होती है लीवर सेल्स की होती है ड्यूरिंग सेल डिविजन पार्ट ऑफ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रोवाइडेड बाई एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जब सेल डिवाइड होगी तो जो नया न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा न्यूक्लियस को ढकने की जो लेयर बनेगी वो किससे बनेगी ई आर से ही बनेगी अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके सामने डिफरेंस शो किए हैं एस सी आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में तो देखिए एस सी आर में राइबोसोम एब्सेंट है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है एस सी आर प्रेजेंट द नियर ऑफ सेल मेम्रेन सेल मेम्रेन के जस्ट पास है और ये क्या है ये भी प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ये बिल्कुल बहुत पास में है ये एस सी आर जो है ये किसकी बनी हुई है ट्यूब्यूल्स की जबकि आर ई आर किसकी बनी हुई है सिस्टरनी की वट आर द सिस्टरनी दीज आर द फ्लैट मेमरेन लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्लैट मेमरेन लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं सिस्टरनी कहलाते हैं फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल जितनी भी लिपिड बनाने वाली सेल होंगी उनके अंदर क्या पाया जाएगा एस और जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होंगी उनमें क्या पाया जाएगा आर ई आर एग्जाम्पल्स की बात की जाती है जैसे एडिपोसाइड जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं इंटस्टिशियल सेल्स जो दो सेल्स के बीच में होती हैं एड्रनल कॉटिकल सेल्स जो एड्रनल ग्लैंड के ऊपर होती हैं ल्यूकोसाइड्स यानी डब्ल्यू बी सी रटाइनल सेल्स यानी रिटिना की सेल्स इन सभी में एस ई आर अवेलेबल है नेक्स्ट इधर से आर ई आर के एग्जाम्पल्स देखें तो एसिनल सेल्स एसिनल सेल्स कहाँ पर होती है पेनक्रियाज में होती हैं गॉबलेट सेल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है प्लाज्मा सेल्स आपके ब्लड में होती हैं निजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो आपके जो आपका न्यूरॉन है उसके अंदर होते हैं तो एंडोक्राइन सेल्स आपके वेरियस टाइप की हैं ही पिट्यूटरी हैं थायराइड हैं एंड्रनल हैं इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा आर ई आर देखने को
विशेष प्रकार का अपरेटस है या फिर इसमें ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं और या फिर इसमें क्या हो सकती है वेजिकल्स हो सकती हैं ये तीनों ही संरचनाएं स्पेशलाइज टू एलेबोरेट एंड सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोमेलिकल्स यानी ये क्या करती हैं इलेबोरेट यानी बहुत बड़े रूप में कॉम्प्लेक्स तरीके से सीक्रेट करती हैं बायोकेमिकल्स को यानी गोल्गी अपरेटस गोल्जी अपरेटस का जो कार्य है वो वर्क उसका वो फंक्शन वो ये है कि वो एलेबोरेट तरीके से कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स को क्या करेगा सीक्रेट करेगा गोल्जी अपरेटस लाइज नियर्स द न्यूक्लियस और ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा न्यूक्लियस के जस्ट पास में डायग्राम देखिए ल्यूमन ल्यूमन यानी कि होता है खाली स्थान होलो स्पेस ये हमेशा आप याद रखिएगा ल्यूमन जहाँ पे वर्ड आ जाए तो उसका मतलब आपको मानना है होलो स्पेस नेक्स्ट सिस्टरनी आपको दिखा रखी है मेम्ब्रेन लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर ये कहलाती है सिस्टरनी और अगर एक है तो सिस्टर्न और कई है तो सिस्टरनी नेक्स्ट उसके बाद में ये सीक्रेटरी वेजिकल थी राउंड जो आपको राउंड स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं क्या है वेजिकल्स हैं वेजिकल्स क्या करते हैं किसी न किसी अमाउंट को सीक्रेट करते हैं किसी न किसी प्रोडक्ट को सीक्रेट करते हैं इसलिए सीक्रेटरी वेजिकल्स हैं न्यूली फॉर्म वेजिकल ये बनती जा रही हैं सेकलाइक स्ट्रक्चर्स उसके अलावा इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल ये अंदर की तरफ आ रही है किसी न किसी मटीरियल को लेकर वो कुछ ना कुछ मटीरियल्स को इसके अंदर ट्रांसफर करेगी तो इस तरीके से जो डायग्राम है वो है आपके गोलजी अपेरेटस का ये हैं कैमिलियो गोल्जी जिन्होंने गोल्जी अपरेटस की क्या की थी डिस्कवरी की थी 1898 में तो उसके बारे में हम धीरे से आगे आएंगे नेक्स्ट उसके पहले देखिए इट इज फाउंड इन ऑल यूकेरोटिक सेल्स ये गोल्जी जो अपरेटस होता है ये सभी यूकेरोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है बट इसका एक ही अपवाद है वो अपवाद है मेमल की आर तो ये आपको याद रखना है कि मेमल की आर में गोल्जी अपरेटस नहीं पाया जाता इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने एटीन एट में गोल्जी ऑपरेटर्स इन द सिंगल कॉम्प्लेक्स इज इन एनिमल सेल एनिमल सेल में तो ये एक विशेष प्रकार की एक रूप संरचना में ही पाया जाएगा मतलब इसका एक ही स्ट्रक्चर होगा जो हमें आसानी से दिख जाएगा कि दिस इज द गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसा किस में होता है एनिमल सेल्स में बट प्लांट सेल इट इज फॉर्म ऑफ सेपरेट यूनिट्स प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा सेपरेट यूनिट्स के रूप में बनता है सेपरेट यूनिट्स के रूप में बनता है तो मतलब और ये जो सेपरेट यूनिट्स हैं ये सेपरेट यूनिट्स क्या कहलाती हैं ये सेपरेट यूनिट्स कहलाएंगे डिक्टायोसोम्स या डिक्टियोसोम्स तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टियोसोम्स तो जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है वो गोल्जी अपरेटस सेपरेट यूनिट्स के रूप में पाया जाता है उसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम ध्यान रखिएगा बच्चों एनिमल सेल्स में जो गोल्जी अपरेटस है वो सिंगल यूनिट के फॉर्म में है बट प्लांट सेल्स के अंदर ये जो सिंगल यूनिट है ये शटर्ड हो गई ये बिखर गई और बिखर कर ये किस रूप में आ गई डिक्टियो के रूप में द मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स आर थिन एंड कवर्ड ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको आप क्या कह रहे हैं कि मतलब लेमिली का फॉर्म ले रहे हैं मेम्ब्रेन या ट्यूब्यूल्स ये सब जो हैं ये क्या करेंगे इनके जो लेयर होगी वो बहुत थिन होगी और ये आपस में क्या हो जाएंगी कवर्ड हो जाएंगी दे आर कॉल्ड सिस्टर्स और ऐसे रूप में इनको क्या कहेंगे सिस्टर्स कहेंगे या सिस्टरनी कहेंगे सिस्टरनी अगर इन अ स्मॉल स्टैक्स और ये सिस्टरनीज जो होंगी ये स्मॉल स्टैक्स के रूप में होंगी स्टैक्स का मतलब क्या होता है ढेर स्टेक्स का मतलब यहाँ पर जो है स्टेक्स का मतलब होगा ढेर ढेर कैसे होगा डायग्राम में आपको दिख रहा है देखो एक सिस्टरनी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन सिस्टरनीज का ये जो बंच है ये ग्रुप है एक के ऊपर एक के ऊपर एक है तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है वो स्टेक अरेंजमेंट कहलाता है स्टेक का मतलब ढेर के रूप में ट्यूब्यूल एंड वेजिकल्स ऑन दर पेरीफेरी मेमरेन ये ट्यूब्यूल और वेजिकल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे इसके पेरीफेरी पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ट्यूब्यूल्स और वेजिकल्स ये देखिए वेजिकल्स तो ये रही और ये भी वेजिकल है ट्यूब्यूल्स भी यहीं पे कहीं पे होंगी तो ये मतलब तो क्या है ये इसके पेरीफेरी पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपरेटस में डेवलप कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ ईआर ये जो गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन होती है किससे जुड़ी हुई होती है ईआर की मेम्ब्रेन से ताकि वो कॉम्प्लेक्स सेलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना सके नॉर्मली द अपरेटस रिसीव वेजिकल्स फ्रॉम ईआर एंड अदर सेल कंपोनेंट ऑफ इट्स फॉर्मेटिव कॉम्प्लेक्स और सिर्फ फेस और इलाबोरेशन ऑफ देयर कंटेंट्स अब हम बात करते हैं इसके दो फेसेस की जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं दो फेस होते हैं दो उसके मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाग होते हैं पहला जो फेस होता है वो होता है सिस फेस और दूसरा जो फेस होता है वो होता है ट्रांस फेस तो एक तो होता है सिस और एक होता है ट्रांस तो सिस फेस का क्या काम है नॉर्मली द अपरेटर्स रिसीव वेजिकल्स ये जो सिस फेस है ये वेजिकल्स को क्या करेगा रिसीव करेगा एंड अदर सेल कंपोनेंट ऑन इट्स फॉर्मेटिव कॉन्वेक्स और यहाँ पर किसी ना किसी नए सबस्टांस का फॉर्मेशन किया जाएगा ये लेयर कैसी होगी कॉन्वेक्स दिखाई देगी और इसको हम कहते हैं सिस फेस और इससे क्या
सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स थ्रू वेजिकल्स अब जैसे ही ई आर ने प्रोटीन्स बनाए सॉरी आर ई आर ने प्रोटीन्स बनाए एस ई आर ने लिपिड्स बनाए तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा उन प्रोडक्ट्स को पैकेट पैकेजिंग करेगा और ट्रांसफर करेगा तो वो ट्रांसफर किस रूप में करेगा वेजिकल्स के रूप में वेजिकल्स डेवलप ऑन द साइड एज वेल एज द मेच्योरिंग कॉन्केव और ट्रांसफेस ऑफ द एपरेटस तो सिस फेज से तो फॉर्मेशन होगा और ट्रांसफेस से क्या होगा ट्रांसफर होगा फंक्शन की बात करें गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी डैमेज होती है तो उसको रिपेयर और सिंथेसाइज करवाने का फंक्शन किसका होगा गोल्जी ऑपरेटस का सेकेंड जो पॉइंट है लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द गोल्जी ऑपरेटस ये लाइसोसोम मीन क्या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल ये जो सुसाइडल बैग्स होते हैं जिनको लाइसोसोम कहते हैं ये भी खुद किसके बने होते हैं गोल्गी अपरेटस के ये कंपटीशन का हिट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी अपरेटस से सिक्रेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस सबसे बड़ा फंक्शन देखा जाए तो सिक्रेशन है किसी न किसी चीज को सिक्रेट करता है आल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सिक्रेटेड और एक्सक्रेटेड एज इन ग्लैंड आर पैकेज इन वेजिकल इन सभी पदार्थों को वेजिकल्स में क्या किया जाता है पैक्ड किया जाता है एंड गोल्जी अपरेटस फॉर पैसेज टू आउटसाइड और गोल्जी अपरेटस इसको बाहर की तरफ क्या कर देता है पैसेज कर देता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल वाल आर सिंथेसाइज बाय गोल्जी अपरेटस सेल वाल के जितने भी कंपोनेंट आपने पढ़े वो सारे के सारे कंपोनेंट्स किसके कारण बने गोल्जी अपरेटस सिर्फ और एक सिर्फ एक कंपोनेंट उसमें नहीं बना और वो कंपोनेंट था सेलुलोज जो कि ग्रासेस या ग्रासी प्लांट्स में पाई जाती है कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर गलेक्टोज आर मेड बाय गोल्जी अपरेटस नेक्स्ट फंक्शन इसका ये है कि जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताएं यहाँ पर गैलेक्टोज तो ये गैलेक्टोज भी कौन बनाता है गोल्जी अपरेटस बनाता है द अपरेटस टेक्स पार्ट एंड स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ये तीन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो एनसीआर के बेस पे जो बच्चे नाइन्थ को क्लियर कर रहे हैं या फिर किसी भी रीट वगैरह की या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि गोल्जी अपरेटस के लगभग कितने काम है तो उसके मेन मेन तीन काम है पहला जो वर्क है वो स्टोरेज का किसी चीज को जमा करना मॉडिफिकेशन यानी किसी चीज को बदलाव करके दूसरे रूप में परिवर्तित करना तीसरा है पैकेजिंग करके बाहर पहुंचाना तो ये सारे काम जो हैं वो गोल्जी अपरेटस के हैं वेरियस बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल और बहुत सारे बायोकेमिकल्स को सेल के थ्रू क्या किया जाता है आ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूस किया जा सकता है आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जो भी आपकी रेस्पॉन्सेज हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और घर पर रहें स्वस्थ रहें हैव अ नाइस डे